مراجعة لجهاز الأيسوس روغ سكار 2 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايسوس تقدم لابتوب متخصص للاعبين وبالاخص لمحبين العاب المنظور الاول الاف بي اس يتميز بامتلاكه لعتاد عالي بوزن جيد وبرضه يمتلك شاشه بحواف نحيفه بتردد ال144 هرتز وبحسب ايسوس هذه الشاشه تعتبر الاول من نوعها على هذا الجهاز من ناحيه التصميم اللابتوب من الخارج يمتلك طبقه من الالومنيوم عليها شعار الايسوس روج ولكن بإضاءة الـ RGB ويمتلك شريط إضاءة RGB في الأطراف تحت التاتش باد برضو الطبقة اللي عند الكيبورد نصها تجي باللون الجيشي أو العسكري ما ما حبيت أنت تسمي نظام التبريد الهايبر كول برو عنده كمية من المزايا تساعد اللابتوب في الحصول على أفضل أداء للمعالج وكرت الشاشة النظام يجي بطبقة تبريد إضافية تساعد في نشر الحرارة إلى الخارج بالإضافة لمروحتين 12 فولت بأداء عالي تسحب الهواء لداخل اللابتوب عشان تضمن لك درجة حرارة مناسبة لأداء سلس برضو المروحتين تعتبر أسرع ب 20% من مراوح ال 5 فولت العادية والنتيجة تعطي تدفق أكبر للهواء بنسبة 42% وعلى فكرة نظام التبريد مغطى بمادة تقاوم الغبار فالمفروض أنه ما يصير يغبر معك بشكل سهل نفس المراوح هذه اللابتوب يدعم تقنية الأيسوس أورا سينك واللي تطابق الألوان حق إضاءة اللابتوب مع الأجهزة الأخرى زي الفارة والسماعة إذا كانت تمتلك نفس تقنية الأورا أر جي بي وأزرار الدبليو والأي والأس دي شفافة حقات التحكم على تسهل على اللاعبين تقدر تتحكم بمستوى الإضاءة والألوان في الكيبورد عن طريق تطبيق الأورا كور اللابتوب يجي بشاشة 15.6 إنش بحواف نحيفة غير عاكسة من نوع الاي بي اس دقتها فل اتش دي ترددها 144 هرتز زي ما ذكرت سابقا وسرعة الاستجابة 3 ملي سكند المعالج في اللابتوب هو الاي 7 8750 اتش سداسي الأنوية ويعطي 12 خيط تردده 2.2 2 جيجا هرتز ويصل الى 4.1 جيجا هرتز من خلال تقنيه التيربو بوست كرت الشاشه انفيديا جي تي اكس 1070 بذاكره 8 جيجا بايت من نوع الجي دي دي ار 5 ويدعم الواقع الافتراضي الذاكره العشوائيه 16 جيجا بايت دي دي ار 4 تردد 2666 ميجا هرتز والسعة التخزينية 256 جيجا بايت اس اس دي وايضا 1 تيرا بايت اس اس اتش دي اللابتوب يمتلك انتنة ثنائي ويزيد مدى اتصال الواي فاي بنسبة 30% حسب كلامهم وبرضو الواي فاي من نوع الويف 2 هو 802.11 اي سي ويف 2 وسرعته تصل الى 1.7 جيجا بايت في الثانية ويدعم البلوتوث 5 ولكن لا تنسوا ارسال واستقبال الواي فاي لازم للطرفين يكونوا جدا يدعموا هذه التقنية وايضا البلوتوث 5 اذا انت عندك التقنيات تدعم البلوتوث 5 من سماعات وغيرها من ناحية الصوت فهو يمتلك سبيكرين بقوة 3.5 واط وبتقنية السمارت أمب اللابتوب يمتلك منفذ اليو اس بي تايب سي ومنفذين يو اس بي 3.1 الجيل الأول ومنفذ إيثرنت برضو يمتلك HDMI 2.0 ومنفذ الميني ديسبلاي بورت 1.2 ومنفذ للسماعة والميكروفون ومنفذ يو اس بي 3.1 الجيل الثاني ويدعم برضو منفذ الاس دي كارد وش في ما حطوا في هذا اللابتوب البطارية تعطيك 4 إلى 6 ساعات وتعتمد على الاستخدام وطبعا حتقول الوقت قليل ولكن في العاده اللاعبين لما ياخذوا لابتوب زي كذا في العاده حيعرفوا انهم حيعتمدوا على نفس كيبل الكهرباء على اساس يستخدموه بكامل قوته والاستخدام خارج الكيبل ومنظومه الكهرباء حيكون محدود نوعا ما. اللابتوب سعره 8999 ريال اي تقريبا 2398 دولار. اهم الايجابيات الشاشه اللي بحواف نحيفه وبتردد ال 144 هرتز. العتاد ايضا يعتبر جدا ممتاز محبين الالعاب اما من السلبيات اكيد من كلامي عرفتوا ان البطاريه بقول انه اداها جدا عادي واذا كنت تفكر بلابتوب متنقل يمكن ما يكون هذا افضل خيار لك الا اذا انت من محبين اللعب وبالفعل تحتاج هذا العتاد القوي الضخم اللي حيساعدك في الالعاب اما مساله الجرافيكس وما الجرافيكس هل هذا افضل لابتوب ما الكودا كورز ما حيكونوا شيء جدا عالي هنا فهنا انت بيلك تشوف البرنامج اللي انت حتستخدمه هل هذه الخصائص اللي في اللابتوب بتساعد ولا لا وانت قيم ولا تنسوا ان استثمار جدا عالي في هذا النوع من الاجهزة نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته